ഹായ് എന്റെ പേര് കാർത്തിക ലേസി ട്രാവൽ ബഡി എന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിളിക്കും അച്ഛനൊരു ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ട്രാവൽ ക്രേസുള്ള ഒരാളല്ല അച്ഛൻ എവിടെ പോയാലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ രീതികൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പല പോലെയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നിന്ന് നിന്ന് അവിടെയുള്ളവർ സത്യേന ഞാൻ തേജസ് വഴിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ട്രാവലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ തൊട്ട് ഇവ ഞാൻ മോളെ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ട് അവ അന്ന് അവൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സ് ഐ വുഡ് സേ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്പൊ നടി ട്രിപ്പിന് പോയിട്ടില്ല എന്നെ ഓഫീസിൽ പിള്ളേരെ കളിയാക്കുന്ന തന്നെ ലോൺ എടുത്ത് യാത്ര പോകുന്ന ചേച്ചി എന്നാണ് പറയാറ് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വേറെയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഹായ് എൻ്റെ പേര് കാർത്തിക ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഐ ബി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി കണ്ണൂരാരിയാണ് ഹസ്ബൻഡ് അരികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ എൽ എക്സ് ഐയിൽ ടാറ്റ എൽ എക്സ് ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതെൻ്റെ ഒരേ ഒരു സന്താനം പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിലായ സ്കൂളിലാണെന്ന് പറയാവോ ആ ഗുഡ് ഷെപ്പേഡിലാണ് യു കെ ജി എൻ്റെ ട്രാവൽ ബഡിയാണ് ലേസി ട്രാവൽ ബഡി എന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിളിക്കും കാരണം ഇവൾ ചെറിയ മടിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അച്ഛൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് തന്നെ ഡൽഹി കൽക്കട്ട അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അച്ഛന് ജോലി എക്സ്പോർട്ട് മാനേജറായിട്ടൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ണൂർ അതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു എനിക്കൊന്നൊരു ഏഴെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അച്ഛനാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന് അച്ഛനൊരു ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ട്രാവൽ ക്രേസുള്ള ഒരാളല്ല അച്ഛൻ ശരിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പോവും അത് ചെയ്യും തീർക്കും വരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ക്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എവിടെ പോയാലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ രീതികൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പല പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അത് വന്ന് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കും കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഓരോ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നാവാം എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു കറങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്രേസ് വന്ന് തുടങ്ങിയത് അത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ അച്ഛന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയ വെളിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ ചെയ്തത് അവിടുന്ന് വെളിയിൽ പോകണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അച്ഛനാണ് വന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് പിന്നെ പഠിച്ചതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എം ടെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉടുപ്പി മണിപ്പാൽ അവിടെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു എം ടെക്കിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ഗോയൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നിന്ന് നിന്ന് അവിടെയുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണാണ് ഒരാൾ കന്നഡികയാണ് ഒരാൾ തെലുഗുവാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബെസ്റ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഉർദു സ്പീക്കിംഗ് ബെസ്റ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് അവരുമായിട്ടൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്തും അങ്ങനെ അവരെ കൂടെ കറങ്ങി നടന്നും അത് വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്രാവലിങ്ങിനോട് ക്രേസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ എക്സ്പീരിയൻസസ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക ഹസ്ബൻഡ് കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു ആദ്യം അവിടെ കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം വന്നു ട്രിവാൻഡ്രം വന്ന ശേഷം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് സജ്നേനെ ഞാൻ തേജസ് വഴിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സജ്നേട്ട് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്കൊരു വീക്ക്ലി ആർ സി സി ട്രിപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം
ആ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ കോർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കുറേ ആൾക്കാരാണ് ആ ഉദയഗിരി അപ്പം തടിയുടെ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടേ ഇവൾ ഞാൻ മോളെ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ട് അവ അന്ന് അവൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സ് എനിക്ക് ട്രക്കിങ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ശീലമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സജന കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു മോളെയും ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിൽ വരെ കയറിയത് ഒരു ഭയങ്കര ബ്രത്ത് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്സ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം മോളെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോങ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ കൂടെ തവാങ് ആയിരുന്നു അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക ടെറെയിൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ സ്നോ അതിന് മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹസ്ബൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓൺ സൈറ്റ് പോയ തക്ക നോക്കി ഞാൻ ഒരു മാസം ലീവ് എടുത്തിട്ട് യൂറോപ്പ് പോയി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോയി അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഓബ്വിയസ്ലി തവാങ്ങിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബുംല പോയി പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഇല്ല ഒന്ന് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റും വെതറും അവിടെ ആ സ്നോ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്നോഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നാച്ചുറലി വരുന്നതാണ് ബുംല എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു ഹാർഷ് വെതറാണ് പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ തടീസാണ് എനിക്ക് ചെറിയ തോതിലെ ബ്രത്ത്ലെസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു തവാങ് എന്ന് പറയുന്നത് തവാങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മണാലി പോകാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദിസ് ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ മോളെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലോങ് ട്രിപ്പാണ് അവളുടെ കൂടെ ഐ റിയലി ഹോപ്പ് നന്നായി പോകുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അവളെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടിയേ പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇതുവരെ എല്ലാ വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്സും ഞാൻ അവളെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഞങ്ങൾ വാഴുവൻ തോൾ പോയി അപ്പം താടി ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു മോളും ഞാനും കൂടെ വാഴുവൻ തോൾ ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്ക് നടക്കണം സം ഹൗ ഞങ്ങളത് മാനേജ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതും ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഇതും നടക്കും സോ മണാലി പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ട്രാവലിംഗ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന നേച്ചറാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് അതൊരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു അപ്പം താടി ഫോം ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കും പോകണം എന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഹസ്ബൻഡും ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിയായിട്ട് വരില്ലെങ്കിലും പുള്ളി എന്നെ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ മോളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് റിസസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വയസ്സായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺസേൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഇനി അവളെ കൊണ്ട് നീ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ പോയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ സാരമില്ല ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി നോക്കട്ടെ അതായത് സോൾവ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തവണ ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഉദയഗിരി അവളെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് വന്നു സേഫായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ച് ധൈര്യമായി പിന്നെ സജന് പേഴ്സണലി അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്സ് പോയി ദിസ് ടൈം മണാലിക്ക് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകാനായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അവളെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ഒരു എന്താ പറയുക മനസ്സിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അവളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ചെറിയ കൺസേൺ അയ്യോ ഇനി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയല്ലേ അവിടെ ഹാർഷ് വെതറാണ് സോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇപ്പോൾ
ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് തന്നത് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണാലിയിൽ ഞാൻ മോളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരിനിയും എന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാനിത് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പം പക്ഷേ ഇത് കേട്ടതും അമ്മ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു ആ അവളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഹാ 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 എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടി വന്നില്ല അത്രയും കൂളായിട്ടാണ് ഇൻലോസ് എടുക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും ഇൻലോസിൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും സോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും എനിക്ക് സോ ഫാർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഇനിയെന്നല്ല കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സോളോ ആയിട്ട് ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോവുക സോളോ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സിന് ശേഷം സോളോ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാ പലയിടത്തായി നിന്നു എല്ലായിടത്തും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് പിന്നെ ട്രാവലിങ്ങും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അത് സജനയുടെ അടുത്ത് ഇൻസ്പയർഡ് ആയതാണ് എനിക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു ഫീൽ അത് വേറെയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പം നമ്മളത് വേറൊരു ഒരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സോ ആ രീതിയിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളും ഞാനും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സോളോ എന്നാൽ സോളോ അല്ല അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് അത് നടക്കുമെന്ന് കാരണം അവളുടെ അച്ഛനും കൂടെ സമ്മതിക്കണം ഇതിന് എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മെമ്മറബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സോളോ വൺ ഡേ ആണ് എന്നാലും ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജേമിലി ഉണ്ടായ സമയത്ത് യൂറോപ്പ് പോയപ്പം പുള്ളി എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ഇവിടെ എല്ലാം പുള്ളിയും കൂടെ വന്നു അവിടെ പറഞ്ഞ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി കാണും തിരിച്ചു വരും പുള്ളി അങ്ങനെ ചില മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ കയറി കാണും ഇറങ്ങും പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ശരിക്കും ഓഫീസ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ മാപ്പ് നോക്കി ട്രെയിൻസിൻ്റെ ടൈം നോക്കി തന്നെ ജർമ്മനി തന്നെ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം സ്റ്റുഡ്ഗാട്ടാണ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റുഡ്ഗാട്ടിൽ നമുക്ക് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ മ്യൂസിയം പോർഷയുടെ മ്യൂസിയം മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റുഡ്ഗാട്ടാണ് സോ അതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പോയി കണ്ടു അതേപോലെ പോയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് രാത്രി ആയപ്പോഴാണ് എത്തിയത് അത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയാണ് ജർമ്മനിയിൽ അത് ഈ സ്റ്റുഡ്ഗാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രെയിൻ മാറി കാരണം മാപ്പൊക്കെ നേരത്തെ നോക്കി വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല കയറി രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് കയറി ആദ്യത്തെ സ്ഥലം എന്താ ഗംഗൻ ബാന്നോ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു മിഡീവൽ ടൗണാണ് ആൾക്കാർ പോലും കുറവാണ് ശരിക്കും കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വീടുകൾ പോലും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പഴയ ഒരു എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി വീടുകളാണ് നിറച്ചു പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ടൗൺ നമുക്ക് നടന്ന് കാണാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അധികം വണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ചെറിയ പെബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള റോഡ്സും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഞാൻ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഊഹം വെച്ച് നടന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ടൂറിസ്റ്റ് എല്ലാം ജർമ്മനിലാണ് എനിക്ക് ജേർമൻ അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു വിധം ഒപ്പിച്ച ടൂറിസ്റ്റ് ഓഫീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കയറി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു മാപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മാപ്പ് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മാപ്പ് നോക്കി 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 കുറേ അവരുടെ പഴയ വോറിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് അത് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ മെയിനായിട്ടും എന്താ പറയുക പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം അതൊക്കെ കണ്ട് കറങ്ങി കണ്ട് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിബേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും
പോണ്ട 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 നോ ഗോ നോ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാനത് കേട്ടില്ല സംവേർ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് തോന്നിയില്ല ഞാൻ മാപ്പൊക്കെ നോക്കി ജോഗ്രഫിക്കലി ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഇത് കറച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചെറിയ സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ മനുഷ്യരില്ല അത് ട്രെയിൻ വരുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാനും ആരുമില്ല ഭാഷ അറിയുന്ന ഒരാൾ പോലുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഊഹം വെച്ച് ആ ട്രെയിനിൽ കയറി അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് മാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സോ ആ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്ന വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീ നിന്നാണ് ഇരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞൊരു ഒരു ഏരിയ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ എനിക്ക് പോകേണ്ട റൂട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന സ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശ്വാസം വേണത് കാരണം അറിയാത്തൊരു നാട് അറിയാത്ത ഭാഷയും എന്തായാലും അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറക്കാനേ പറ്റില്ല അങ്ങ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സ്ഥലവും ആ ട്രിപ്പും പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൂപ്പൻതാടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ലൈക്ക് ടു ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മന്ത് വഴുവൻതോൾ വൺ ഡേക്ക് പോയി അതിൽ എനിക്ക് കൊല്ലത്തു നിന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മൂന്ന് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ അവർ മൂന്ന് പേര് മാത്രമല്ല അവർ ശരിക്കും ആ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇട്ട് കമ്പനി എൻ്റെ മോളുടെ കുറേ ഫോട്ടോസ് അവരാണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ അത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എൻ്റെ ഓഫീസിലും അല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് കാരണം ഒന്ന് സോളോ ആണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് അപ്പൂപ്പൻ താടി വിത്ത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് കൂടെ ഓ കമ്പനിയിലെ എങ്ങനെ പോകും ട്രസ്റ്റ് മി ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ കൂടെ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്പൂപ്പൻ താടി ട്രിപ്പിന് പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ എല്ലാ ട്രിപ്സിലും ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കമ്പനിയായി എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരായിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയുന്നവരുമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചേർന്ന് ട്രിപ്പ് പോകുന്നു അത് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സോളോ പോകുന്നത് അത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പന്താടിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താ വെച്ചാൽ സജന നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ശരിക്കും ദ ഹാവ് വി ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം ഇനഫ് സ്പേസ് ടു ലെറ്റ് എന്താ പറയുക ഗെറ്റ് ടു നോ ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെടാം കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആവും നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സോ അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറേ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളാണ് സോ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെടുന്നു മിണ്ടുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ്സും ചെറിയ വീസിങ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ട്രിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വഴുവൻതോളിൽ പോയപ്പോഴും അതെ കുറച്ച് പോ എന്താ പറയുക കയറിയ പാറയൊക്കെ കയറി പോകുമ്പം കുറച്ച് ദൂരം പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ ബ്രത്ത്ലെസ് ആവും അവിടെ എനിക്ക് ബഡ്ഡി വിജയമായിരുന്നു എൻ്റെ ബഡ്ഡി അപ്പം പുള്ളിക്കാരി നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതുമാതിരി കൂടെ വേറെ ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവർക്ക് അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് അവർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മോളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തി 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 എന്ന് വെച്ചാൽ കാടിന് നടുക്കാണ് സോ നിർത്തി 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 പോയി പിന്നെ ഗൈഡ് ഇവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി ഞാൻ തവാങ് പോയപ്പം എൻ്റെ റൂമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെക്കാളും മൂത്തതാണ് പുള്ളിക്കാരി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ബുംലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ബുംലയിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നടക്കാനൊന്നും അധികം ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ആ നടത്തം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് എന്നെ പോലെ കുറച്ച് ഇതേമാതിരി ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ആർമി നിക്ക് നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളാ നമ്മൾ ക്യാബ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ചായയൊക്
എനിക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ നോ പറയാറില്ല എൻ്റെ ഇൻലോസ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അവർ നോ പറയാറില്ല ഹസ്ബൻഡും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ വയ്ക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ജോലിയുണ്ട് വീട്ടിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് മോളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹസ്ബൻഡ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മന്ത്സേ ആയുള്ളൂ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വരെ പുള്ളി കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വീക്കെൻഡും എനിക്ക് കറങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പോവും പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമുക്കെന്താ നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രിപ്സ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ് മനഃപൂർവ്വം പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ദേസ് ഓൾവേസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ മണാലി വരുന്ന മണാലി ട്രിപ്പ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു തേർഡ് ഓഫ് ഫോർത്ത് മണാലി ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആ ഓക്കെ ഒരു റൈറ്റ് ടൈം വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഐ വുഡ് സേ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പിള്ളേരെ കളിയാക്കുന്നത് തന്നെ ലോൺ എടുത്ത് യാത്ര പോകുന്ന ചേച്ചി എന്നാണ് പറയാറ് ഞാൻ ലോൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോണൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര മണി സേവിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ട്രിപ്പ് മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി 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 വയ്ക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും പോകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം മണാലി തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വരും എന്നാൽ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണം സോ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പോകാറ് അല്ലാതെ എനിക്കിപ്പം പെട്ടെന്ന് നാളെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് സോ ആർക്കും ഇതൊക്കെ സാധിക്കും ഒരു മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് അത്രയും ഹാർഡ് എന്താ പറയുക ശരിക്കും റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് പറ്റും കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മണി കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ നടത്തി പോവും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ട്രക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതും നടത്തി പോവും ബിക്കോസ് ഇൻ ദി എൻഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ട്രക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫൈനൽ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതുവരെ വന്ന ക്ഷീണം മുഴുവൻ പോവും സോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്ക് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും നമുക്ക് യാത്രകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വേറെയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പം ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇസ് ഹ്യൂജ് സോ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ജേണി താങ്ക് യു